从今天起，我们就正式结为夫妻了。我们分手吧。分手？子健，你不要开玩笑了，这个笑话真的不好笑。我没有开玩笑，何心瑶，你绿了我三年，还想让我娶你？做梦！怎么绿了三年啊？我没有啊，何心瑶。你看看，这是什么？这可是不是啊，子健，我们两个你在一起、啊。你和野男人偷情鬼混，还想赖在子健身上？三年了，你知道我为什么不碰你吗？因为我嫌脏。子健，人家的号已经到了，是去领证吧。什么？什么号？今天是我和子健结婚的日子。三言，还是联系不到孟小姐。他误会逃婚了，回去。可是老爷子说了，必须让您带着老婆回去，不然从现在起就不让您进公司了。这个女人，你给我的感觉好熟悉。把谜题揭晓之后再选择，你命里没我，就像是硝烟火，再努力也找不亮眼的寂寞。也许来来回回都几个圆圈，也许走走停停还留在原点。我们的爱偏离航线，最后只能消失不见。你是不是缺一个结婚对象？是我不小心揉碎了你的梦。你是不是缺一个结婚对象？先生，你是在问我吗？嗯，我正好缺一个结婚对象，而你呢，也刚被人爽约，不是吗？也好，何子健这个渣男，居然说没有人要我，那我就结婚给他看。好，我们现在就去领证。但我还有一个三岁大的孩子，我会照顾好他的。走吧。我就这么把自己嫁了，还无动声色，当了后妈。哇，郭青阳，你哪儿捡的结婚证啊？这是我的结婚证。何新阳，你勾引男人真是不挑了啊！刚刚被我抛弃，现在就找到接盘的了。该不会是大街上找的乞丐吧？不过就算是乞丐，你也哄不住男人的心，不如我指点指点你啊！你还不配指点我的妻子。你谁啊？她老公。啊、这就顾上了。不过你一个残疾，她一个弃妇，你俩走在路上。还真是般配呢！你妈有没有教过你跟陌生人说话要讲礼貌？没教。你敢打我老婆？我打就打了。这个女人居然在维护我。子倩，她欺负我。你，知道我是谁吗？我是何氏的老总。我管你是哪只阿猫阿狗，不想胳膊废掉，就给我滚！住手！住手！我滚！我滚！老公，我们不跟这些穷鬼一般计较。穷？何子健，你忘了当初我赚钱供你创业的时候了？你现在嫌我穷，那是你自愿的。子健，求你了吗？子健，我给你揉一下，还疼吗？你一碰我就不疼了。老婆真贴心。明天有场拍卖会，我给你买件新婚礼物。老婆，我们走。拜拜。拿去，没有密码。不，不用不用，我们是闪婚，又没有感情基础的，经济方面也不用 A A 的，也不用给我给他。去买身像样的衣服，明天的拍卖会，我们也去。啊。
，这里的衣服你可以随便挑。天哪，你要不要这么夸张啊？哎呀，好好看啊！哎，你好，可以把这一件拿下来给我试一下吗？一个瘸子，一个穷鬼，有感觉身心国际过吗？别这么说，你这人怎么这么说话？小姐，这件衣服很贵的，八二十五万，咱买得起再试，买不起就别碰了好吗？免得你再弄脏了，觉得我在讹你。你，小姐，您是要试这件是吧？这件是我们的限量款，只有一件。小姐，您的皮肤这么白，身材又好，这件一定非常适合您。这样吧，我们的试衣间在那边，您先去等候，然后我给您取下来。嗯，谢谢。不甘心。还在等，却偏要假装自求不同。明明是王者，你也太刺心了。谢谢，你竟然敢放生一箱的鸽子！我放他的鸽子又怎么样？才不想嫁给一个二婚还带着孩子的瘸子。盛一箱？难道他就是盛一箱本来要领证结婚的人？和他不再属于这个地方，最初的天堂，最终的荒唐。我才不想嫁给一个二婚还带着孩子的瘸子。那你这样，岂不是就成不了陈思琪？他一个瘸子能干什么？我跟他的小侄子已经好上了。太过分了！残疾人活该被你占吗？见过劈腿的，没见过你这么不要脸的，赶着上门做小辈。你算哪根葱？你敢骂我？你们店就是这么招呼客人的，什么猫猫狗狗都能进来。啊、对不起，孟小姐，我这就把他赶出去。周易小姐，请你把身上的衣服脱下来，人店不欢迎你。你们就是这么招待客人的？哪来的穷鬼还敢来这儿逛？别说裙子了，我看连一瓶水你都买不起吧？谁说我买不起的？小姐，我这就去给你结账。不然直接跑路吧？万一盛一箱卡里没这么多钱？小姐，您身上的裙子已经是您的了。嗯，区区二十五万而已，我还不看在眼里。结个婚就欠了盛一香二十五万，我得还到何年何月呀、啊？这家店盛世集团产业，你知道我是谁吗？不许卖给他，这条裙子我要了。你今天必须把这条裙子脱下来，给我道歉，然后滚出这里，以后不准再踏入盛世集团范畴。你。什么时候盛世集团轮到你做主？什么时候盛世集团轮到你做主？逸潇哥哥，逸潇，我看上了一条裙子，他非要跟我抢，还总说我买不起，说我要是跟他抢的话，就有我好看的。逸潇，你一定要替我做主呀！亲爱的，这人你认识吗？是你前女友啊？嗯，不是。逸潇，你跟他什么关系？我不是你的未婚妻吗？什么未婚妻？我是他的妻子，今天刚领的证，你有意见？我不跟你领证，你就跟他领证。他到底是怎么勾引到你的？勾引？你嘴巴放干净一点。我们可是领了证的正经夫妻。嗯，老公，我想要买一件衣服，可是他一定要抢我，你可要为我做主啊！孟小姐。
这条裙子是我妻子先买的，还请你不要夺人所好。叶香，你怎么能这样对我？我一定要告诉盛爷爷。我好像丢了点东西，老婆，你快去帮我找找。好。从现在起，你不用来上班了。我们盛世不需要狗眼看人低的人。哟，何心瑶，你知道这是什么地儿吗？你们一个瘸子，一个打工的，也敢来这儿？这我有什么不敢来的呀？你们一个渣男，一个小三都敢来，我凭什么不敢来啊？能不能不要总是这么纠缠不休的呀？我们好聚好散不行吗？信阳，难道你真的为了引起我的注意力，真的要和一个瘸子结婚？天哪，何子健，我以前真的是眼瞎了，竟然会喜欢上你这么一个没有教养的人。嗯、看来何先生是既吃不计的，是想彻底废了你这只手。老公，咱们是有身份的人，不跟他们撕扯，降低咱们身份。贺新瑶，你们就算进去了又怎么样？我老公可是答应过拍下真爱项链。你老公，你跟你买什么？自然也是真爱项链。老公，你看他。没事，宝贝，项链一定会是你的。嗯。我先去化妆。老公，人家真的很喜欢一条真爱项链，你可一定要拍给人家呀。你放心，你喜欢就一定是你的。嗯说起来，还多亏了何心瑶，要不他的孩子卖了五百万，你的公司还办不起来呢。什么？我的孩子还活着？何子健，你把我的孩子卖给谁了？什么孩子？我不知道你在说什么。你说谎！刚才苏天明明说是你把我的孩子卖了。不是早就跟你说过吗？孩子死了，我让医院处理了吗？你到现在还在辩护，你还是人吗？我警告你，再这样我就动手了。你们不准走，把话说清楚。滚开！如果盛一潇知道我和别的男人睡过，还有过一个孩子，他会怎么想？你怎么了？贺新阳，你怎么也坐在这儿？你什么档次和我们坐在一起？我和小三确实不是一个档次。贺新阳，你怎么也坐在这儿？你什么档次和我们坐在一起？我和小三确实不是一个档次。你，老公，你看他。贺新阳，你敢带着一个废物老公来这里？我今天先让人见识一下，什么叫真正的有钱人。废话真多。看看你这一身连 logo 都没的西装，怕不是垃圾桶里捡的？别太过分了。你们这种下等的人。起破脑袋都想进入上流社会，我怎么说都不。贺新阳，你不仅人品差，眼光更差。也对，要不然你怎么会嫁给一个残疾穷鬼？确实，要不然我之前啊也不会看上何子健这种渣男。况且现在我老公爱我爱的死去活来。绝对不会出轨。这个女人在乱说什么？我什么时候爱她爱的死去活来？是的，我爱你爱的死。我宣布，本次拍卖会正式开始。接下来这件拍品是本次拍卖会最珍贵的产品之一——真爱项链，非常适合送给最爱的人。起拍价五百万。六百万。老公，你对我真好。你是我老婆，当然要把最好的给你。不像是有的穷鬼，竟来蹭吃蹭喝。五百万。
七百万。沈先生，你不要乱花钱。放心，七百万，你有钱吗？就敢开？我有没有钱，跟你有什么关系？八百万。老公，爱你。小子，八百万，这辈子你都没见过。八百万第一次，八百万第二次。如果没有更高价的话，那么一千万。这个穷鬼还真敢拍！一千一百万，一千三百万。老公，你可不能被贺潇那个贱人的老公给比下去啊！一千五百万，我劝你不要打肿眼充胖子。三千万，这是哪位大佬？三千万买一条项链，简直是毫无人性啊！苏如斯，真的女人真好命啊！三千万。知道三千万什么概念？三千万我都拿不出来，我可告诉你们，拿不出钱是要坐牢的。陈先生，我们不拍了。三千万，成交。不要是石头砸自己的脚了吧？三千万，我倒是要看看，三千万你到底拿不拿得出来？三千万而已，很多吗？三千万而已，很多吗？现在的乡下人真是会吹牛，就凭你们残废，你们就等着蹲橘子吧。盛先生，我会让你坐牢的，我会努力打工和你一起换钱。你也别担心，我们消耗在血腥链。真是无知者无畏，三千万，我看你怎么拿得出来。我来血腥链。先生，请问你是刷卡还是支票？别说支票了。他怕是连张银行卡都拿不出来吧？你记在正式名下，拿着这个去做财秘书。我就说大街上找来的穷小子，啊，怎么能拿出三千万？原来是盛世的员工啊！借着盛世的名义，狐假虎威，公款私用。你可小心盛世追究你的责任。盛世追究与否与你无关。把项链给你。是。你可想好了，万一他们拿项链跑了，盛世又不认账，你们可是要负责的。好了好了，快报警吧！这场闹剧就到这儿结束了。怎么办？哎呦，王总，王总可是认识盛总的，他们两个完了。王总可是认识盛总的，他们两个完了。谁在这，林老师？王总，这是有人抢项链，快找人把他们都赶走。王总，他们可是骗子，冒充盛世的员工，快报警抓他们。我不想暴露身份，这件事低调处理。你是盛世的员工，王总，他一定是骗子，他偷了我们的玉牌，快报警抓他！他有个贱名，不配跟我们在一起，影响我们的身份。这里轮到你说话了吗？王总，他给了这个显示的号码，有眼无珠的蠢货，赶快把项链交给这位先生。王总，他们一定是私自拿了盛世玉牌来骗东西的，你可别被他们骗了啊！你在质疑我的判断是吗？这位先生既然已经拍下了项链，而且拿出了盛世玉牌作为凭证，我行就要信守承诺。我亲自送二位回去，快来。是天空的一封信你会这样吗？我不怎么会呢？你不行，太贵重了。我的女人就是要最好的。我们走吧。老公，你看贺新瑶那个得意劲儿，哼，也不知道王总怎么想的，竟然会相信他们俩。我看就是刚刚那个野男人对王总说了什么。我看他是骗了王总。贺新瑶居然真的戴上了真爱项链，老公，我看他们就是故意给你难堪。哎呦，好了好了，啊，不哭了，好了。我听我女儿说，你家儿子和另外一个女人领证，让生肖出来，今天给我们一个说法。能。今天一休，不是和诗诗去领个证吗？伯父，我不来
今天想买件好看的衣服跟营销领证，结果得知那个女人趁我还没赶到，不知道怎么了就跟营销领证了。哎，真可恶！今天是你家，必须给我女儿一个说法。孟夫人想要这么想，给你一个什么说法？孟夫人想要盛家，给你一个什么说法？狐狸精，勾引男人，你父母怎么教你的？麻烦孟夫人说话注意点，这是我的妻子贺新瑶。这是你妻子吗？现在的年轻姑娘就会傍大款，想不劳而获。盛夫人，这样女人可不能要，你说是不是呀、啊？新阳现在是我盛家的儿媳，不是什么人都可以随便指责的。来，新阳，坐蚂蚱。盛夫人，你昨天还说过家事是嫁给人家，当自己女儿一样疼爱，怎么过了一夜就变卦了呢？这儿女婚姻之事呢，是讲个缘分，我们做长辈的也不好插手。这常言说得好。强扭的瓜不甜，孟夫人，你说是吗？这些年，我家事事跟着一霄任劳任怨，今天你要是不给他说法，我绝对不会善罢甘休。这件事情确实是老三的错，你们有什么条件，尽管提。今天。我要是不给他说法，我绝对不会善罢甘休。这件事确实是老三的错，你们有什么条件尽管提。孟<笑>小姐，你的算盘打得可真好，杀猪盘的借你都要下跪叫师傅了吧？胡说八道什么？我有没有胡说八道？孟小姐自然是清楚。下午在服装店说话的时候，我都录音下来。他说什么呢？他说啊，他绝对不会嫁给一个带有拖油瓶的瘸子。你撒谎！我没有说过。我今天可是等了孟小姐好几个小时，还让王熙给你打了好几个电话。孟小姐可都没接。而且我的录音已经给一条通过了，不信你们都可以问他。老三，新瑶说的可是真的？嗯。好啊，你们都……我盛家的天大超了吗？哎，盛老爷，您息怒呀！哎，都是我这不争气的女儿干的这蠢事，您大人发谅吧。立刻给我滚！不欢迎你们孟家，慢着，送客。请吧，几位。新娘啊，一看你就是个听话的孩子。这个镯子呢，是玉霄奶奶留给我的。如今你嫁进了盛家，就是盛家的儿媳妇，我有责任把她留给你。阿姨不行，这太贵重了，我不能要。哎，收下吧。妈的心意你就收着吧。给你。不用了，既然送你了，就是你的。嗯，那离婚的时候再给你吧。再说吧。对了，你真的录音了。怎么可能？那是诈他的，这不是为了给你出头吗？小心！心脏要跳出来了，为什么这种感觉有点似曾相识？这个味道怎么我在面前，那我怎么看这么小？对了，明天我会过来帮你搬家。搬家？既然是夫妻，当然要住在一起。好吧，那明天见。三爷，这贺小姐都懂圣人刮目相看。这就是盛家别墅，您里边请吧。太太，您的房间在左边
，三爷的房间在最右边的里面。这么远，嗯，很好，很安全。喂，你好，老师。什么？行，我知道了。太太，小少爷在学校又被人打架了，对方非要冒失见家长，但是三爷现在又很忙。太太，要不然您去一趟。我？那两个孩子居然闹着玩说两句咋了呀？闹着玩？我觉得有些父母真的应该持证上岗，又不是什么垃圾都能当父母的。妈，谁了你？我可没有指导性。不过你要对号入座，我也没意见。你看啊，乐之，以后谁欺负你，就用板凳对付他。出了什么事儿，我跟你爸给你担着。你胡说什么呢你？啊，一天不学好，你说什么你？盛乐之，你的名字真好听，饿不饿？一带去吃好吃的。那走着。没想到太太来了一趟学校，小少爷对他这么亲近。奖励你的，乐之今天玩的开不开心？嗯，可是我们今天要回去哦。我还满意，今天又要上班了。等一，下次有空了就带你玩，好不好？哦、是你呀、啊？你怎么在这里上班？生意箱没给你钱花吗？抱歉，若是您现在不想点餐，我先去照顾其他客人。我跟易潇在一起的时候，他每个月都会给我零花钱。我想要衣服、珠宝、包包什么的，他都会买给我。怎么，他没有买给你吗？小姐，若是您现在不想点餐，我先去照顾其他客人。站，站，这是小姐，这是。他抢了我老公，我还不能泼他一杯水了。我了解他的人，不可能干出这样的事情。哼，你们店里呀，可真是什么人都招呀。哎，我跟你们说啊，你们带男朋友、带老公吃饭的，千万小心点这个女人，她可是什么人都勾引。我的男朋友就是被她勾引走的，说够了吗？你就是这个态度伺候人的吗？你信不信我投诉你？我想姐和我的丈夫曾经是男女朋友，但是您现在既然已经和我的侄子在一起，就请不要再对我的丈夫。恋恋不忘了，你胡说八道什么？上次服装店说的话，孟小姐，要不要我放给你？不要太得意，我告诉你，谁都知道生意下有个前妻，还给他生了个儿子，等他回来，被赶出世界。经理。金瑶，实在是抱歉，这次你给餐厅造成了很大的损失，所以你可能没有办法继续上班了。没关系，是我的错。那好，你先去收拾一下，我去财务给你结算工资。您怎么来了？你请你有，今天可是让我这个工作。所以呢？所以啊，我就打算赶紧把协议给签了，下次见到他可记得他。你倒是挺聪明。把故事回回到来的书把情绪小心。嗯、啊、嗯。双双我的协议里可不包含偷拍资料。我没有，我去拿协议。我们是不是在哪儿见过？应该没有吧？像三爷这样的人，我见过，怎么可能忘了？嗯，三爷，我给你按摩一下腿吧。
，今天时间不早了，你先回去吧，明天再来。妈不是不让你每天来吗？你这么忙，天天来看妈妈，都没有休息的时间。妈，没事的。瑶瑶啊，妈也不是一个不通情达理的人。既然现在何子坚有了自己的事业，你又跟他那么久了，你们就抽时间，赶紧把证领了吧。妈，我跟何子坚已经分手了。妈以前反对你跟他在一起，那是因为他没有一个正经的工作。啊。妈，咱别聊他了，我们聊些其他的吧。这么来子，你说有人帮我抢到了我妈的住院费和治疗费？是的，今夜的医药费都帮您付了哦。那一共是多少钱啊？一共一百二十万。是谁帮我抢到了这么多钱啊？喂，王秘书，是不是你帮我缴纳了我妈的住院费和医疗费？这是盛总的意思，我只是听吩咐办事。我得赶紧找到新工作，不能让他一直这么帮我。奶奶赢了，妈，乐琪，三弟。我们乐之竟然会开口说话了。乐之，你再说两句让奶奶听听。对呀，妈，她应该是累了。哎，不着急，慢慢来。哎，别吓着孩子了。我已经很久没有听到乐之说话了，都是那个狠心的女人。孩子好好的，都是被她虐待才不会说话的。那个女人是乐之的母亲易潇的前妻吗？你放心，只要有我在一天，我绝不允许他进盛家的门。他们是怎么回事？乐之是被他算计才怀上，孩子这么小，他竟然这样虐待他。乐之这么可爱，他怎么下得去手啊？你也累了，让他自己睡吧。啊，怎么，你没跟营销在一起住？营销也要有自己私人空间嘛。啊，也是。既然易潇娶了你，那肯定是喜欢你。他行动不方便，你就多体谅体谅他。易潇对我很好的，那就好。你们俩呀，多努努力，赶快呀，给乐之添个弟弟或者妹妹。妈，我会的。你回去吧。是。三爷今天晚上跟你好兄弟喝了点酒，辛苦你多照顾一下。嗯，好。那我就先走了。嗯。今天喝了什么酒？你不是新婚吗？送你一点贺礼。这可是好东西，保证你今天晚上可以双龙欢呼的过个新婚一夜。解酒药？没有解酒药，春宵一刻值千金，我就不耽误你了。不会发烧了吧？你不是喝醉了吗？你怎么来了？我担心你。你知道送上门的后果。什么？嗯，如果你没事，我先走了。我活了你这么久，而你是我的妻子。瑶瑶，你敢跟我的话，我怎么好的？
，瑶瑶，能不能跟我话？我们也很疼。雪，我们只是闪婚，一点感情基础都没有，他怎么可以提出这么无理的要求？如果不愿意就算了吧。我给你擦擦身子吧。喂，喂，贺小姐，您的母亲出大事了，请您赶快来医院一趟。好，我马上来。妈妈，瑶瑶，我怎么办？出什么事了？婚礼是跟一起故意上篮案件有关，我想请您协同您的母亲一起回警局做个调查。我妈有意志，可从未伤过人啊！你妈没有伤人，那自己手上的伤是哪来的？你妈没有伤人，那自己手上的伤是哪来的？你们怎么来了？贺信瑶，好好问问你这疯子妈，到底咱俩谁才是小三？难不成我是？我和子欣从高一就在一起，你是我最好的朋友，竟然横刀夺爱。要不是你，我和子健怎么会分开四年的时间？我是和你和子健分手之后才在一起的，我不是小三，而且我妈也不是疯子，我女儿不是小三，你们必须冤枉她。妈，别怕别怕，警察，我妈有意志，能不能先让她冷静一下？贺小姐。我建议你跟商哲好好沟通一下，能私下和解是最好的。我管他是不是疯子，他伤了人，只要他一定坐牢。我可以交他保释金。可以，但是需要交纳两万元保释金。两万，贺新瑶，你全部身家赔两千吗？我看啊，你还是跟你这个疯子妈去坐牢吧。何子健，你真的要对我这么感尽杀绝吗？贺新瑶，你不是有一个瘸子老公吗？他怎么没来看你啊？等等，他怎么没来看你啊？等等，哟，这不是瘸子分班吗？王秘书，你怎么来了？是三爷让我来的。这位是景言律师事务所的金海律师，你母亲呢？将他去查。哎呀，贺新瑶，就算你找了律师，嗨，这位小姐，有什么需求你可以对我讲。如果你动手，我告你故意伤人罪。贺新瑶，你可真是是个男人都为你出头啊！就算你保释了，我也不会消案。进来，三爷，我来给你按摩腿。你知不知道这样很容易招呼？可这是我们的协议啊。协议是没错。我难过。可你是在勾引我。我没有，我先走了。瑶瑶，做我的妻子好不好？瑶瑶，做我的妻子好不好？你这是在冲我打劫。我可以不逼你，等你做好准备了，我再进去。给我一点时间好吗？多久？你这有没有诚意啊？又吹动了一下，听指针滴答，房间的墙。先给你点福利，如果有需要的话，可以随时联系。你冷着问话。然后的你，现在该怎么办？喂，何子健，你还有脸来见我？你赶快去警局销案。新阳，我觉得我们应该好好谈一谈，彩礼有两百万，足够你和你妈妈过上好日子。何子健，你在耍什么花样？这是我给你的补偿。补偿？是因为你出轨苏甜，赔我的四年青春损失费？还是
四年前，我真的是被你卖了。四年前，我真的是被你卖了。瑶瑶，你为什么一定要追根到底呢？罗思琪，你但凡是有点良心，就告诉我孩子到底在哪里。死了，瑶瑶，我可以相爱，但你必须和那个瘸子离婚。我和谁在一起是我的自由，你凭什么要干涉？你要是真的觉得对不起我，你就赶紧去警局交案，以后我们就桥归桥，路归路，井水不犯河水。你跟那个瘸子在一起，不就是为了钱吗？这卡里有两百万，拿走够你下半辈子花了。何小姐，虽然我不知道你赔礼卖什么药，但是劳烦你别再来找我了、嗯嗯。对了，既然你不打算销案，我就直接去找律师。果然是个狐狸精，你约会野男人。贺新瑶和何子健在。喂，对不起，叶小姐，我没能劝何心瑶离婚。喂，叶潇，这就是我跟你的孩子，你会娶我的，对不对？好戏就要开始。这这这是太太，也许太太是找这门人的。天黑之前把这个号码主任给我查出来。是，还愣在这儿做什么？快去呀、啊！是，三爷。你若是不想来，大可不必勉强自己。我没有不想，虽然是闪婚，但我们毕竟是夫妻，就算发生点什么，好像也正常啊。过来，何新瑶，不要让我再说第二次。何新瑶，你是不是觉得我在拿你的办法？不如。我们生个孩子，他想干什么？试探我？你的发誓，我没有这么想过。出去！你这个人怎么说变也没变脸呀？我对你没企图，不是好事吗？难道不是因为你一个前男友，你才拒绝？这件事不是这样的，你听我解释。出去！不要让我再说第二遍。好，我不打扰你。三爷，查清楚了，那条消息是木之之发的，他想发给老爷子。还好我们的人给拦截住了。呃，另外，太太去找何子健，只是想说话，给孟家一点教训。是，等等，何小姐去医院，什么时候去？为什么不告诉？三爷，我。我医生，当年是您帮我催婚的，您能帮我查一下孩子的档案吗？叶小姐，这就是何新瑶和那个陌生男人的孩子。好，今天的事情不许告诉任何人。叶小姐，那这钱？钱会打给你们。我认识。如果你看病的话，还请你出去，让下位病人进来好吗？医生，求你帮我查一下，求你了。这事情都过去四年了，怎么查得到呀？您刚才不是还说不认识吗？您怎么连
四年前接生都治疗。这医院啊，有医院的规章制度，不能随便查病人的档案啊！请你不要为难我，好吗？请你出去。我医生，求你。你是小姐，你怀孕了吗？看这年龄不大呀，二十多岁吧。我没有怀孕，我是来找吴医生查档案的。可是吴医生说，医院有医院的规章制度，不能查。有什么不能查的？查。哎，贺小姐，查到了吗？当年林主任也收了钱，现在肯定不敢把事情捅出去。林主任，你们俩，我还要去查房。啊。贺、啊、小姐，你不让我们来查呀？林主任，这是十万块钱。这点心意。那你想要多少？呃，我是没有听说过医院查档案还要收钱的。这不是你找我帮忙的吗？你要是没有钱，换种方式更好。您这是什么意思？<笑>你陪我睡一晚。我给你你想要的，我愿意啊！我风华正茂，凭什么和你这个糟老头子睡一晚？哼！别在我跟前装清高了，你刚成年就被人搞得怀孕了，我又不是不知道。我看男人，一看脸，二看钱。您说什么？生产档案，不想要了。为了知道孩子的下落，我只能冒险一次。新瑶，我对这个地方是很熟的，很多有钱人都是来这里消费的。哎，林主任，您别急呀、啊，要是您这个行为让您妻子看到，那可就不好了。给我一个大床房。我现在不在家里，明天陪你吃饭好不好？新瑶，肉粥拌好了，走，咱们去吧。嗯。哎，这不是三哥的小娇妻吗？查一下，刚刚他们订的哪间房子？是先生。<笑>新瑶，来嘛！<笑>林主任，您先别急嘛。您说我们也很少有机会，我们面对面可以像这样子聊聊天。不过，在聊一聊之前，我觉得吧，我们先喝杯酒，我也先去洗漱一下。您等我一下，我们先喝杯酒，我也先去洗漱一下。您等我一下。<笑>去吧，去吧。
小美人儿，要不要咱们一起洗个鸳鸯浴呀、啊？哦，啊，啊，啊，我怎么这么困呢、啊？谁啊？嗯，你们是谁？是不是按错梅林了？我走。哎，嗯嗯嗯嗯嗯。林主任，林主任，看样子老色鬼应该已经睡成死猪了。你怎么在这儿？找你的拼图，过来。但是是我还是拼命。何心啊，是不是只要给你钱，任何人？你什么意思、啊？他给你多少，我出十倍。他给你多少，我出十倍。今天晚上来。不要！盛一桥，就算领了证，这事也要你情我愿。你以为这次？医生怎么说？严重吗？好，我马上回来。是小宝出什么事了吗？到酒店接我。三爷，那我太太。害怕看见你周边的，也不想。妈，小莫怎么样了？新娘，你回来了，胃不进药，一烧也胃不进。怎么这么烫啊？药呢？你喂。小宝乖，等把药喝了，病好了，妈咪就带你去吃棉花糖。嗯、我不爱吃甜食，这一点你不知道。还摆出一副爱孩子的样子，做给谁看？小宝终于张嘴了，哼、啊，我的乖孙终于肯吃药了。别以为小宝叫你妈咪，听你的话，认你这个儿媳妇儿，让他睡一觉就好。走，走。恐怕在他眼里，只有孩子，没有我这个丈夫。这么晚了，你先去睡吧，小宝有我陪你。饿了吗？我们谈谈。他是想谈离婚吗？我们谈谈。你有任何要求，都可以提。我看着像那样欲求不满的女人。我虽然是个瘸子，但我可比不比任何人差。三爷，今天的事情事出有因，我只是想找林主任去问点事情，我给他下了安眠药的。既然你跟我领证，你就是我的妻子，我对你只有两个要求。哪两个要求？第一，小宝是我的儿子，你作为继母要好好照顾他。我很愿意和小宝做母子的。第二，我是个男人，你是我的妻子。三爷，这。要求恐怕，我们只是闪婚。你跟我领证的时候就没有做好这个准备，没有想过要一生一世跟我走下去。嗯，他说的对呀、啊，我们是夫妻，暂时没有离婚的打算。他还是我的合法老公，还帮了我这么多，与其跟那些长得丑的睡，还不如跟他睡呢。好，我答应这个要求，但是可不可以给我一点点时间？嗯，我一定会让盛太太满意。跟爸爸和叔叔再见，拜拜。走吧。三爷，小少爷跟太太关系可真好。对了，那个林主任都已经交代了。三爷，据他交代，太太在四年前曾经生过一个孩子，不过被何子谦卖给一个神秘女。后来，孩子就不知从命了，卖掉自己的亲儿子
，她得在怀孕期间，盒子间就很少出现，而且每次出现都很不耐烦，所以林主任怀疑这个孩子一直在盒子。帮我去查一下盒子间的公司，从成立到上市，每个细节都要查。那林主任，送进去。是，三爷。贺新阳，我今天来给你道歉。道歉？什么道歉？要不是盛一霄为难我们孟家，你以为我会来吗？还不是因为你占了我的位置。<笑>我占了你的位置，孟小姐怕是记错了吧？难道不是你先出轨在前，孟家闹事在后吗？贺新阳，你就是小三。盛一霄他本来是我的，是你从我手上把他抢走。你还不是背着盛一霄跟你的前男友勾勾搭搭？我什么时候前男友勾勾搭搭？那张照片原来是你拍的，是我又怎么样？贺新阳，你就等着吧。我跟一霄认识的时间比你长，他呀，只不过是图一时新鲜感，等到时候我就会把你甩。那我就要看看啊。什么时候我的正事被你这个小三给顶了？你敢骂我小三？这个贱人敢打我？打你怎么了？我现在是人家太太，你敢动我一下试试？今天这个巴掌就当是我们恩怨抵消了。我还要上班，我就先走了。贺新阳，我不会放过你的。师傅，是不是走错路了？您拨叫的用户暂时无法接通。王姐，我去查一下，他在在。师傅，你不要伤害我，我可以把钱都给你的。钱我当然是要的，但是这人嘛，我也想试试。你不要伤害我，我不会报警的，我当这件事情没有发生过。你不是爱当小三吗？有人让我来教训教训你，不然的话，长这么漂亮，死了也怪可惜的。是谁？难道是穆诗诗？师傅，我乖乖听你话，你不要伤害我。听话就好，走。三爷，太太，你给带走。什么？幸好你来得及时。敢跟我生一肖的你，真是贤命人。你，你是盛世集团的盛三爷，不怪我的事，都都是孟诗诗指使我的。带进去。不怪我的事，不怪我的事。孟诗诗是他前女友，他会帮我吗？三爷，你会帮我吗？怎么帮？我要让孟诗诗付出法律责任。好。回家吧，小宝在等你。嗯，在幼儿园要乖哦，妈咪，拜拜。好，真乖，走吧。贺新阳，你个小贱人，是不是你让单宁霄把我女儿送进局子里边的？是不是你让单宁霄把我女儿送进局子里边的？孟太太，您要知道，三爷就算有通天的本事，只要您的孩子没有犯法，他也不能颠倒黑白。您说是不是？嗯我女儿犯什么法了？明明是一个狐狸精抢我女儿男人还不够，你还想害她？你想害我女儿？我今天给你去！放开！你干什么？王秘书，你不会为了这个贱人给我孟家翻脸吧？一个小小孟家还不配我们盛世放在眼里。三爷说了，从此往后就没有孟家了。不，沈一霄不可能这么做、啊。贺新阳，都是你的贱人害的。太太，您没事吧？真的是三爷让你来的？啊、是三爷派我来保护您。你说林主任和吴晨都离职了？是啊，何小姐，我先走了。
。林主任，你男人没跟你说吗？那是个死胎，一生下来就死了。你不要再打电话来骚扰我了。可是我当时明明运气很正常啊。这检查也不是百分之百准确。我都按照你说的说了，你你放过我。你把孩子的事你告诉谁了？没有，我给谁都没有说。那这句话怎么说？我下个月就要回国了，在我回国前，我不希望看到贺新阳还在调查孩子的事，否则林主任的下场就是夫妻的下场。是，是。老公。我我我们要怎么处理何新阳啊？我不想死啊！我不知道何新阳是贱货勾搭上谁了，全都是进局里的关系。女主任已经告诉何新阳孩子死了，他会不会放弃调查这件事情啊？你以为何新阳和你一样蠢吗？那我们怎么办？我们怎么办？毁了他的名声，让何新阳再也没有办法在这里立足。三爷，你的腿医生怎么说啊？再过一段时间，应该就可以站起来了。真的、啊？嗯，医生说你的护理手法很专业，那就好。<笑>三爷，今天太晚了，我先回房间了。都是你的功劳，新瑶，你还记得吗？你答应过我说要试试的。像一颗千里外的星光。我们只能退望。没想到他精力这么旺盛，我怎么感觉我以前见过这张脸？四年前，如果不是何子健，我也不会被人睡了，也就不会怀上那个孩子，孩子也不会无缘无故就。好啊，我会准时到场。何子健、苏甜，我是不会放过你们的。这么大排场，哟，新瑶，你来啦！我还以为你不会来呢。你诚心邀请，我怎么可能不来？你能来，我和子健都很开心。哦，是吗？是啊，我和甜甜都很开心。何总，今天你和苏甜的大喜的日子，怎么会让他过呀？大家都是同学，还是和以前一样叫我子健就好。果然是当了上市级的老总的人，气度就是。靠女人上位，气度果然不一样啊！何新阳，你就嫉妒吧。当年你嫌贫爱富，和子健分手，今天还有脸来这里？是啊，当初要不是你横插这一脚，你和子健也不至于到现在才修成正果。你们什么时候看到我嫌贫爱富了？呀，你穿的是最新款的礼服哎，新阳，你妈妈重症住院，你又一直在饭店打工，你哪来的钱买新礼服呀？金瑶，我以前就劝你走正道，你不听。现在这么多同学在场，我劝你还是老老实实找个人嫁。你选的男人不会给你一个名分。子健，你的意思是贺新瑶给人当情妇？我以前就劝过他，告诉他不能再这样。他还，王姐当年还是个小花，没想到居然是个不要脸的特写。我一定把这件事情告诉子健，让他们知道你的真面目。把贺新瑶的名声毁了，可他怎么来京城？只要他一离开，他一走的事就再也没人知道了。你们说够了吗？贺新瑶，你这什么态度？垃圾什么态度对我，我就什么态度对垃圾。你居然说我们是垃圾！听风就是雨，不是垃圾是什么？何子健，我今天来就一件事儿，你把我的孩子卖到哪里了？什么孩子？你说那个野种，早就死了。就是。四年前你自己和野男人鬼混，怀了孩子，现在还污蔑子健哥，你存的什么心思啊？这种不正常，不正常，是因为你劈腿了苏甜，这两百万是给我的青春损失费。
三爷，陪聊了这么久，差不多已经康复了。太太知道了，一定会很高兴的。太太，太太好像被人欺负了。我去，原来是天才小三呀！胡说，这个分明就是你造谣的，这都是你伪造的证据。嫌贫爱富的人是你，当小三的是你，这些事儿我贺新阳可是一件都没有干过。你胡说八道，我不是小三。那要不要再听一遍？你。本来啊，我不想和你们两个烂人纠缠的，可是你们非要把脸凑上来让我打，不想陈情，东南啊。贺新阳，你不要太过分。子健好心请你来吃饭，你居然来这里闹事，你是看子健现在发达了，就准备攀上他？我可没有出轨这个爱好，而且我已经结婚了。这件礼服是我老公给我买的，怎么可能？这件礼服这么贵，我自己都不舍得买。你个瘸子老公给你买，你开玩笑吧你！我就说你怎么可能嫁给我这个人？原来是找了一个残废老公呀！你们说谁是小姐？你们说谁是小姐？三爷，你的腿好了。小心眼，你自己蹭吃蹭喝还不够，还带着你骗子老公一起占便宜，怎么？不装全了，是又想冒充什么人骗人啊？长得这么帅，居然是个骗子！那跟贺新阳还是配的，一个男骗子。我忍你很久了，你这个踩高捧低的垃圾！你居然敢打我！贺新阳，你和你姘头太过分了，好歹是你同学，你同学情都不讲就打人，是他自找的。你，贺新阳，这里不欢迎你，出去。本来就不想和你们这群垃圾待在一起，三爷，我们走。三爷，这里是盛世酒店，你是盛世的总裁夫人，我看谁有资格让你？总裁夫人，他要是总裁夫人，嗯，你就是盛总了。<笑>小白脸，之前冒充盛家人，现在又敢冒充盛总，我看你是小命不想要。经理。你快报警，把这两个骗子给抓走！哼，他竟然冒充盛总！混账，竟敢这么对我们盛总和夫人说话！盛总，他是盛总盛一霄，那贺新瑶嫁给了盛总，真的是盛世集团的盛总吗？哼，盛总自然是盛世总，盛世的高管，我认错人了。贺新瑶的老公居然是盛一霄，盛总，刚才是我原不太善，你大鱼大量，就别跟我一般见识了。你你就把我当个皮放一啊！刚刚你是用哪只手挡的？这，新阳，刚才是我错了，都是他，都是被何子健骗的我。是啊是啊，新阳就是他们骗了我们才误会了你。哎，对，滚！好，我让你们走。盛总，是我们错了，我们道歉。新瑶，还请你看在往日的情分上，请盛总放我们一马吧。难道他对这个男人还余心未定？新瑶，你还有话要对他说吗？我，新瑶，不管遇到什么事情，我都会跟你一起面对，真的没有什么要说。滚，回家。老公，我想我们居然是盛一霄。你问我，我问谁啊？叶小姐，叶小姐，叶小姐会帮我们的，对吗？快打电话。蠢货，你想找死别带上我，要是让他知道我们搞砸了，林主任下场就是我们的下场。那我们怎么办啊？无论是盛家还是叶家，都不是我们得罪得起。明天我去公司拿资料，你去机场等我，我们跑。三爷，何子健公司的材料。三爷，三爷，大胖子，你说是不是还不让太太有安全感？您怎么突然这么说呀？同学聚会，他要问孩子的事情，但是他犹豫了。他可能怕您知道我嫌弃他，呃，但也可能真的不信任您
。不过何家的资料都全部找齐了。这何子健本来就是一个穷小子，创业初期全靠太太打工养着，他的工资根本没有任何起色。但是直到四年前，有一个海外账户给他们公司打了两百万。这四年间，叶家还在一直提起他。叶家，另外我还听说。直接举报吧，资料一定交到梁总。是，三爷。税务局查账，请你守立在桌面。这是怎么了？有人举报你公司存在偷税漏税，现依法对你公司进行查账。这这都是没影的事儿。何总，外面来好几辆警车。据悉，何氏集团公司董事长何子健夫妻。涉嫌偷税漏税、谋杀他人，受害人为医生林某、吴某，该案件正在调查当中。真没想到，何子健是这种丧心病狂的人。莹莹，幸亏你没跟他结婚啊！何子健竟然把林主任给杀了。林主任和吴医生死了，现在知道孩子下落的人只有何子健。喂？什么？小波怎么了？小宝呢？小时候也把自己锁在地下室，不愿意出来见人。快去拿备用钥匙，我去看看。好的，我这就去拿。小宝，别哭了，刚刚是不是很害怕？我们先出去好不好？我害怕他打我。这是他打的。他想把我带走，我不肯。不小心滑到的，你放心，我不会让他把你带走的。你爹爹也在外面，他也会保护你的。你要是我亲妈咪，那有多好呀！何金阳，我才是小宝的母你算个什么东西？小宝现在是我的儿子，他不想见你，请你离开。贺新阳不会知道小宝就是他儿子了吧？贺新阳。你要不要照照镜子？你不过就是一消一时性情，玩我的。你真当自己是个什么东西？他就是我妈咪。你以为他对你好，是把你当亲儿子？等他有了自己的孩子，你看他怎么？林柔，小宝跟你没有任何关系，滚出去。一翔，小宝是我的心头肉呀。你跟贺小姐以后会有自己的孩子，你还让我带小宝走吗？月若，你确定你只想要孩子？叶若，你确定你只想要孩子？盛乐只是盛一霄的长子，只要把这个小业主握在手里，得到的东西更多，说不定还会坐上盛太太的位置。当然，小宝是我的儿子，没有人比我更爱他。可以，你可以带走他，但是你得跟我们签个协议，你把他带走以后都不能回国。你说什么？并且盛家的家业，小宝也没有继承资格。我要的是盛家的继承人，可不是个拖油瓶。我不同意，叶小姐不是只想要孩子吗？盛家的孩子当然得养在盛家的眼皮子底下，才叫亲儿子、亲孙子。小宝，你看这个女人，她就是针对我跟小宝，她就是想夺走盛家的财产。选择给你，自己选。送客。小宝。妈咪刚才是故意这么说的，妈咪怎么可能不要小宝呢？妈咪会一直爱小宝的。盛总，你来找我有什么事吗？以后不要出现在小宝面前。盛总，如果我不答应。你会把这些照片都发出去你不会的，因为你不会让小宝有一个人尽可夫的母亲。有钱人嘛，有个三妻四妾也是正常的事。我不会跟贺小姐争盛太太的位置，我也可以让小宝留在你身边，但是你。哎，我说过，以后不准再出现在新瑶面前。你来找我，就是为了那个女人。到底哪里比不上他？他学历比我高，他还一个前男友生过孩子。在我眼里，哪里都比不上他。给你三天时间，如果再让我在锦城看到
，你的那些陈年旧事，怕是会让金先生。如果再让我在锦城看到你的那些陈年旧事，怕是会让金先生。你先休息，我去洗个澡，然后去买小包。他说他喜欢我。是真的吗？小宝，放学啦！你别怪妈咪凶你，妈咪也是为了你好。难道你不想跟妈咪、跟爸爸生活在一起，成为一家人？我不喜欢你，我喜欢瑶瑶妈咪。该死的小野种！你那么喜欢那个后妈，她对你就是真心的。等她有了自己的孩子。你就没有利用价值，或者是个工具。来，把这个给你。以后你就是他唯一的孩子，再也没人用起，这样不好吗？嗯、贺新阳，看你拿什么跟我斗！事情办怎么样？我已经安排人警告过何子健和苏甜了。那你，大爷，里面的人传来消息，业主的人去抢何子健，他们之间果然有关系。他们都说了什么？里面的人都是些下人。往的人不太方便靠近你，只是隐隐约约听到什么五年前的酒店、孩子，还有太太的名字，没有什么发生。去查一下，五年前我跟叶若在酒店的事情。三爷，您的意思是？我怀疑我们是不是叶？是。如果五年前的人不是叶若，又会是谁呢？小宝又确实是我的孩子。小宝在干嘛呢？妈咪，喝牛奶。小宝怎么不喝啊？别喝！怎么啦？怎么又不让妈咪喝啦？怎么给到了？乐之，乐之。我也不知道，刚才乐之说要给我倒牛奶，结果又给倒了，我去看看他吧。王婷，今天小宝在幼儿园都见过谁？幼儿园的老师说叶小姐来了。你过来一趟，我有个东西需要你拿去化验一下。小宝，小宝，有什么心事可以和妈咪聊一聊的？你根本就不是我妈咪，我们没有血缘关系，并不是有血缘关系的才叫母子。我和你爸爸已经结婚了，你就是我的孩子啊。不是，你以后生的孩子才是你的孩子，我只是你的继子，继子跟亲生孩子是不一样的。小宝，妈咪跟你保证，妈咪一直把你当成是我的亲生孩子，并且以后也会一直爱着你的。那你和宝宝只会会有我一个宝宝吗？怎么了，新阳？是一家，以后我们不要有孩子了，好不好？有小宝就足够了。是不是外面有人说了什么？我只是觉得小宝太缺乏安全感了。要是我们有了孩子，小宝就……
。心瑶，放心吧，小宝那边我会去好好开导他。那你不能对他发脾气。放心，我会好好跟他说的。沈雨潇，其实我有。没什么。没什么，以后我一定更好对小宝。喂，你是谁？是我，没想到呢。叶若，你发这个照片是什么意思？怎么不认识？这是你儿子呀！我要是把这张照片发给盛云香，他如果知道婚前你被人强奸，还生下了个这么不人不鬼的儿子，你说他会不会跟你离婚呀？他真是我的孩子，不对，贺新瑶，你冷静点，也许不是真的。贺新瑶，你抢了我的男人，我要你身败名裂，生不如死。叶若，你想要怎么样？我可以把孩子还给你，但是我要你和盛雨潇离婚，否则我就将这件事情发到网上去，你应该也不想闹大吧？叶若，你刚才不是还想让我身败名裂、生不如死吗？怎么现在就为我着想？所以，这个孩子肯定不是我的。不管叶若说的是真的还是假的，我都要找到这个孩子。怎么了？你能不能帮我查一下他？好。你能不问你为什么要查吗？那是你的事情，你不想说的事情，我不勉强你。等你想说的时候，我随时都在。你是我老婆，你的事情就是我的事情，这也是我作为丈夫该尽的义务。我居然敢指使小宝把夕阳下药！三爷，那这个事情要告诉太太吗？不用，免得他害怕。嗯、去查一下这个孩子是谁。是三爷。等一下，顺便查一下这个电话。你能不能帮我查一下他？每次都麻烦你来医院接我，真的不好意思。下次我自己去吧。最近有些不太平，我不放心你。什么事？我在外面。什么？在哪？我马上过去。怎么了？出什么事了？啊，没什么，公司出了点小事情，我先回去处理一下。你先回去吧。肯定是小宝出事了，你别瞒着我，盛一下。你快说呀！小宝从楼梯上摔了下来，已经送到医院了。我先送你回家吧。你你带我一起去，你带我去看看好不好？就当我求你了。小宝怎么样？疼不疼？医生，小宝怎么样了？没什么大事，脚扭了一下，多休息几天就好，少走点路。谢谢医生，客气。盛先生，听了这同学这件事，确实是我们的疏忽，以后我们会注意的。那以后还请老师多费心了。今天这样的事，我不希望再发生第二次。时间也不早了，先早点休息。小宝这有我看着。
，我看看，这是那个孩子的资料。林霄，沈林霄，其实我有件事情一直没有和你说。八年前，被人强暴了。我生了一个孩子，嗯，我一直以为孩子是个死胎，可是后来得知他被何子杰卖了。前段时间有人和我说，这个就有可能是我的孩子，可是现在他不是。金瑶，你还有小宝，还有我。我你怎么又讲我妈咪了？你一直都是想着她。可是她怎么都没有理我，她是不是后悔了？那只是她受到了惊吓，做的事情才。真的吗？三姐，那个号码有没有？说，呃，这个号码是是什么？是叶若小姐的。叶若，是。继续说，号码是叶小，是叶若。虽然四年前都已经注册了，但是通话记录。四年前，嗯，他的第一通电话是和盒子建的。盒子建，我们已经第一时间去找盒子建了，但是我的人说盒子建已经死在牢里了。呸！还当你是个大老板呢，兄弟们，给我打！看来有必要再见一下叶若这个女人。叶潇，我好想小宝呀，你让我见见他好不好？叶若，我说过，小宝跟你没有任何关系。可是我毕竟是小宝的亲生母亲，连见他一面都不行吗？地址。小宝呢？没在，盛总，不是说让我见小宝吗？难道说盛总想私下跟我聊一下？看来是认识这个电话号码，不认识。是我的，谁还不能偷办几张电话卡吗？这个电话号码，半个月前给新瑶打了一通电话，还发了一张照片。想不想知道照片上的孩子是谁？盛总，你到底想说什么？当年太子问你的照片是谁？当然是我呀！一想，不是我还能是谁？那不然，小跑是怎么来的？那你为什么联系何子健？何子健是谁？我不认识啊。叶若，你别跟我装傻。这个电话号码刚注册完，第一时间就打给了何子健。叶翔，我不知道，我不知道那个人是何子健。那你给新瑶发那张照片是什么？我听说贺小姐有个孩子，我就帮她找一找。叶若，你别敬酒不吃吃罚酒。你别敬酒不吃吃罚酒。盛总，不如我们先慢慢的喝一
，然后再慢慢聊。嗯、呃，对不起，对不起，尚总，我不是故意的。这样，我先给您脱了，洗洗再给您喝吧。哎，李潇，别这么火气大嘛，当年对我可是很温柔。叶如。四年前那个人到底是不是？是我呀，一香。就算你不喜欢我，你也不能否认我们的过去、啊。叶若，你不会想知道欺骗我的后果。太好了吗？太好了，小姐。盛太太。只能是我的。既然你不识相，我就给你一次机三年，要跟着悠悠吗？不用了，回家。三年，其实我什么时候变得吞吞吐？三年。您不觉得小少爷跟他俩很像吗？我已经找人把他跟小宝的脑袋样本分析三星星。三姐，原来你早就知道了。今天晚上的事，不要对任何人透露一个字，尤其是新鸟，知道吗？是，三姐。两个人的笑容如出一辙，吃饭的口味都如此相像。新瑶真的是那天晚上的女孩吗？你怎么不吃啊？新瑶，有件事。喂，哎，你好，哦，对，我是。什么？喂。好，我马上到。你怎么了，新瑶？我妈出车祸了。是会需要女士吗？对，我妈怎么样？范女士，请您冷静，这是手术同意书，需要您签字，这样我们才能进行手术。心瑶，你冷静一下，妈还在手术室里呢。心瑶，别怕。妈是杰人天相，一定会没事。妈妈好可怜，好了，别担忧。别担心，来的路上我已经联系了最好的外科手术医生，没事。幸亏啊，送医及时，加上手术非常成功，病人的病情已经稳定了。谢谢医生。那不客气。妈怎么会出车祸呢？我已经派人去查了，再过几天应该会有结果。哦，对了，小宝呢？小宝我让王琦送回老家了，这几天家人都在外。嗯。三姐，肇事司机找到了。怎么回事？肇事司机说他在这张行驶，拐弯的时候，他的母亲就从台阶上落了下来，他没刹住，事情就成了这样。我看过现场记录仪，事情确实如此，没有监控跟目击证人，没有目击证。据据他所说，那边人很少，不过监控倒是有，跟前就有情况了。那妈为什么会去那边？您的意思是？去查查，啊，近期跟什么人来往？是三爷，西瑶，王琦刚才过来了，肇事司机已经找到了，把人已经送到公安局了，后续的事情就交给王琦去处理了，别担心了，喝点粥吧，从昨天晚上到现在一直没吃东西，不想吃，西瑶。你不吃饭怎么撑得住？你不笑，妈看到你难过是不是？来
何心瑶那个贱人的妈死了没？没有。没有？那怎么可能？对不起，小姐，是我的问题。群废物，这次想便宜他。现场收拾干净。放心吧，小姐，不会查到我们头上。下一次绝对不允许再失败了。你这条命是我捡来的，别再让我失望。是的，小姐。三爷，真的，这是检测中心送来的报告。小宝，小宝竟然是我最心爱的孩子，太好了，三爷。但是，当初做亲子鉴定的时候，小少爷。跟这位小姐确实具备血缘关系，这件事三爷要告诉你，要开心再说。是三爷。妈，您先别动，刚醒，让医生先诊。医生怎么样？因为今已经没有答案，接下来就是好好静养，注意饮食。待会儿我让护士给你把注意事项送过来。谢谢您，医生。不客气，那我就先走。妈，您当天车祸晚上干嘛要跑出去啊？我，我我就去散散步。您这散步都散出两公里了。妈，不能乱动，医生说了要静养。这是一宵，我阴弱。瑶瑶，你怎么了？妈，没什么，你先好好躺着，我去趟厕所，一会儿就回来。真的是盛一宵，他很阴弱。你好，何小姐。贺小姐，为什么不说话？照片还满意吗？你是谁？我是谁不重要，重要的是盛一霄和叶若旧情复燃。你这盛家大太太，头衔还能不能保得住？就一张照片而已，说明不了什么。是吗？希望你能一直这样乐观。看来得给贺新阳再下点猛药。阿丽，你回来了。嗯，阿丽，小宝好想你呀、啊。妈咪也好想小宝呀。可是姥姥住院了，妈咪要在医院陪姥姥。小宝一直陪着妈咪。嗯，真乖。小宝睡着的样子，跟你小时候真像。妈，小孩子睡觉不都差不多吗？你看这嘴巴、鼻子，跟你小时候一模一样。小宝也不是你亲生的，怎么跟你这么像呢？叶若为什么要找一个陌生小孩，冒充我的孩子？贺新阳，你魔怔了，真以为小宝是你的孩子了？叶若，别想那些有的没的，太晚了，不方便。好，明天再说。盛一霄和叶若真的旧情复燃了。瑶、嗯、瑶。你怎么又回来了，瑶瑶？你怎么又回来了？你还没睡啊？我这不是看您病还没好，不放心过来陪陪你。真的？哎，好，你
你该不会是跟女校吵架了吧？没有，您别多想啊。哦，对了，上次车祸那晚上到底发生了什么呀？有个人要给我打电话，说要把以前你有孩子的事情捅出去了，让我去找他。啊，是女人吗？个男人，我到了地方吧，有人从背后推了我一把，我就摔下去了。迎面就有一个汽车就撞过来了。我醒来的时候就在医院里。不对了，我摔下去的时候，听那个人说要给你一些教训，瑶瑶，你是不是得罪什么人了？一定是叶若派人来伤害我妈的。妈，最近不太安全，您跟我回盛家住吧。妈妈在家住惯了，就不去麻烦了。怎么能叫麻烦呢？瑶瑶，妈妈以后会小心点。哼、嗯，连个电话都不打，果然是准备旧情复燃了吗？要你说，何子燕已经去世，相关物品已经被传送回居住地。什么？他死了？什么时候？对不起，无可奉报。何子燕竟然死了，那孩子的消息，找找苏甜。何心瑶，你个贱人，他看不笑话吗？苏甜，我的孩子究竟去哪儿了？什么孩子？我不知道。苏甜。你最好老实交代，何子健已经……子健，子健他怎么了？他已经死了。什么？子健死了？苏甜，我没有那么多耐心。如果你说的话，你还能熬过这里。你要是不说，何子健的下场就是你的归宿。说，我我说，有人给了子健两百万，想要一个孩子。子健就把你李云送到了明华酒店。明华酒店？那我的孩子呢？这个我不知道，我知道他姓叶，子健叫他叶小姐。难道小宝真的是我的孩子？我没有扔掉。医生，什么时候出化验结果？到时我们会通知你。谢谢医生。小林，你做下这两个样品的亲子鉴定。师傅，这两个样本不是做过了，再做一次不是浪费吗？该做什么不该做什么，你心里清楚。可是师傅，在做的话，做好你的本职工作。做过一次，我和小宝的亲子鉴定做过一次吗？是谁？是一潇吗？为什么？叶小姐，你来干什么？我来，当然是来接小宝。受了之妈，您今天生了个小朋友，表现很棒。我才是受了罪的妈，妈咪，乖，是不是小朋友，我先走了，拜拜，谢谢老师，我才是你的妈咪，受了罪，这个女人她不过就是个便宜货，不是你这么说，妈咪，叶小姐，你想干什么？我教训我自己，教你管，现在他是我的儿子，何心，我。迟早有一天会让你从沈家哭蛋。心瑶，你跟小宝的体检是不是在明天？明天我送你们去。我不说话都不知道问问怎么了吗？男人都是大猪蹄子。郑总，现在。
体检结果要一个星期后才出来。这个结果是送到公司呢，还是送到正室？不用了，到时候我自己来拿。嗯，还是这样。金瑶，今天怎么了？有心事？没事啊。金瑶，晚上吃完不用等我，我有事会晚点。去找叶若了吧？说吧，到底有什么事情？叶翔，你能不能把小宝还给我？我真的不能没有小宝了。叶翔，叶若，到现在你还不懂这事。叶翔，别叫我的名字，叶若曦。尚总，你在说什么呀？小宝真的是你的。我的呀，叶若。虽然我不知道当初你用了什么办法偷梁换柱的检测报告，但是我警告以后不要出现在小宝和季瑶面前。尚总，不知道你在说什么。我已经做了亲子鉴定，小宝到底是谁的孩子，你我心知肚明。他都知道，他他什么都知道。叶若，盛一笑，谢你的房间订好，订好了。你手。太太，这是您和小帅的体检报告。体检报告显示，小帅的身体很健康，倒是您。还怎么？盛太太，体检显示您怀孕了。什么？这是体检结果，我们还是建议您去妇科医院检查一下吧。最近经期确实不太正常，没想到竟然是怀孕了。这么晚都不回来，和叶若在一起吗？一晚上没有回来。检查结果怎么样？您确实是怀孕了，胚胎刚刚形成。近期不要剧烈运动，三个月内不要同房，同时呢饮食要清淡。好的，医生，我会注意的。其他没什么了，注意定期孕检。嗯。把叶若给我找出来。你太太来了。小总来。李姐，是三爷。你好呢，三姐，太太不在楼底下。门口保安说，太太打了个车就走了。哎，小姐，你怎么了？师傅，没事，你继续开。好。金瑶，你为什么不接电话？沈一潇，我们离婚了。离婚？为什么离婚？反正我们当初结婚也是周巧的。现在你既然和叶若已经旧情复燃了，那我就祝福你。什么旧情复燃？金瑶，你在说什么？我爱的是。听我解释，不是你看到的那样。不是我看到这样是怎么样？你们都已经躺在床上了。金瑶，我是着了道了，被叶若下了药。还好王琦及时赶到，我们两个什么都没有发生。你
，单总对叶小姐真的是一点防备都没有啊，两次都被他下了药。这次是意外，我去找叶若，没想到他会在水杯里下药。叶若都对小宝那样了，你还要去见他？我就是为了小宝，我怀疑叶若根本就不是小宝的亲生母亲，只是做了亲子鉴定，结果出来以后。我就马上去找他。小宝不是叶若的孩子，那小宝会是我的孩子吗？啊、新阳，这件事我一直没有跟你解释。你等我一下。我拿着你和小宝做的亲子鉴定，结果显示你才是小宝的亲生母亲。那是雪一若是怎么让你相信小宝是他的孩子？还在查。当初做报告的那个人已经辞职了，目前还没有消息。可这个报告会不会也是？放心吧，这次的医院是我的，他们还不管。我、嗯、今天去查，我肯定肯定有事。没事吗？没什么。我之前就见过苏甜了。苏甜，就是何子健的老婆，她现在在监狱里。他和我说，孩子之前卖给一个姓叶的女人，我就有点怀疑，就拿了小宝的头发和我的头发去做彩色。那还离婚吗？我别得意，我这一次是因为小宝的原因才才离婚。金瑶，我跟你发誓，我绝对没有做过任何对不起你的事。我又没说我不相信你。王婷，吩咐下去，取消跟叶氏的所有合作。另外，查一查叶氏公司最近两年公司的经营状况，尤其是小宝到盛家以后的情况。再查一查这张照片是谁的？是，拜下。找什么呢？这么找你？小宝说想去游乐场，搜一下有什么小孩子需要的注意事项。明天去游乐场就知道了。我想提前做个功课嘛，别到时候手忙脚乱。别找他，明天我跟你一起去。你也要去？公司没事吗？当然了，你老婆孩子最重要。要这样说。嗯，不行，不行。为什么？要告诉他我怀孕了吗？算了，再等一段时间吧。我明天要陪小宝回老宅，学一下体育嘛。你也太看不起你老公。是我不行。大爷，陛下来人了，说想跟您见面。我见。是。对了，让你查的事情怎么样？嗯，目前还没有看到叶氏的信息，但是发通知的人很好。老公，怎么样？为什么会取消合作？叶氏，你居然根本不见我呀！不会吧？那要不然让若若过去看一下。啊？哎，盛世集团取消合作，会不会跟若若有关系？不会吧？若若这次会不会破坏坏的？把他给叫回来。爸妈，怎么了？这么着急叫我回来？我不帮打算去看病。若若，你回国以后有没有和盛家接触呀？没有啊，怎么突然这么问？盛家取消了和我们家所有的合作，怎么会这样？
呀、啊！叔叔，真的不是你。当年你好不容易和盛一霄攀上了关系，就是因为对小宝不好，盛家才又退婚的。爸，我的话你都不信吗？叔叔，要不然你去找盛一霄求个情。我？哎，我看还是算了。当年的事情闹得那么僵，让他去。能管什么用？可好歹也是小宝亲生母亲，这盛家总不能不重他吧？今天六星来电话了，最近他不会查到我吧？放心吧，不会查到，你让他们来。那就。记得收拾干净一点。三姐啊，那个强哥背后的人隐藏的太好了，我还是没什么头绪啊。背后的人肯定是叶若。三姐。小姐，来医院能干什么？怎么，妇产科？你是要给盛家再生一个孩子？叶小姐，您未免也管得太宽了。小宝到底不是你亲生，他把你当亲妈，你却要再生一个孩子跟他抢盛家。小宝到底不是你亲生，他把你当亲妈，你却要再生一个跟他抢盛家。叶小姐，小宝到底是谁的孩子？你心里不清楚吗？是小宝吗？小宝就是我的孩子，难道你忘了你给何子健的两百万了？什么两百？我不知道，我已经做过亲子鉴定了，小宝就是我的亲生儿子。小宝是我十月怀胎生下来的孩子，你在这做什么假报告呢？别以为何子健死了就没有人知道你做的那些事儿。叶若，我一定会找出证据，让你受到应有的惩罚。医生，刚刚那个女人她是怀孕了吗？对不起，小姐，病人情况我们需要保密，不方便透露。小姐，你要这样，我就叫保安了。哎，是我！我要狠心咬死！三爷，叶师又来了，谁来了？叶若的父亲。小哥在这盛总，盛氏取消了和我叶氏的所有合作，我能问一下是什么原因吗？那你就要问问你的宝贝了。若若，这到什么地方得罪您了呀？王姐，从错。叶、yeah, ，您这边。哎，哎，王助理，您得给我交个底儿啊。叶总，您家闺女犯的错可不止这一件。什么？您还是回家好好问问您闺女关于我们家夫人跟小少爷的事情。我只能说到这儿了。叶总，您慢走，您慢走。哎，慢走不算。哎，去去。都是你教的好女儿。怎么了？要不是因为她，盛家怎么会取消和我们的合作？女儿做了什么，让盛家发这么大的脾气？给她打电话啊，把她叫过来。我倒好好问问他。女儿呀、啊，你在哪儿啊？你个死丫头啊！赶紧给我滚回来，不然我以后再也不管你了。你个逆子啊！反了你了，这么晚才回来。爸妈，怎么了？
，怎么了？你还有脸问？哎呀，老公，你就消消气吧。这女儿不是回来了吗？我刚回来，我哪知道怎么了？说，你对盛太太和小宝做什么？我能做什么？一个是盛，一个是盛家的亲孙子，哪轮得到我做什么？明天啊，跟我一起去盛家。上门给盛太太道歉。明儿呀，你告诉妈，你到底做了什么呀？妈，我真没做什么，你赶紧去忙吧，别管了。贺新瑶，盛母，我把这个逆子带来了，来，要打要罚，全凭您说了算。别走，您这是干什么？我没干什么呀。叶若，小宝为什么会自闭？妈，小孩子不听话就要惩罚。看叶总这样火急火燎的过来，还以为知道你那宝贝女儿做了些什么。王琦。叶总，您的女儿这几年造了孽，您看应该怎么做？还不开道歉？叶总，这可是叶小姐都说她没有。盛总，是我教你无方，您大人有大量，服她吧。叶总，您不需要跟我。给盛太太道歉。贺新阳，今天我受的屈辱，总有一天我会十倍百倍的让你偿还。盛太太，当初我不应该算计你，您大人不计小人过，就原谅我。叶小姐。我希望你以后远离盛家，远离小宝，别再接近他。而且，我也希望你永远记住，我才是小宝的亲生母亲。跟叶氏的合作已经取消，叶总，只要您以后管好您的女儿，我可以看在两家人交情的份上，不再针对叶氏，以后自为之。王琦，送客，请吧。妈咪，我都听到了，你才是我的亲生母亲。啊。嗯，就这么把叶若放走没事吗？别担心，我不会轻易放。不过这几天我得给你安排几个保镖，免得叶若更加自己。来人！把头给我关起来！爸，放开我！放开我！哎呀，老公，谁要是敢把他放出来，别怪我不给情面。老公，你这是干什么呢？你干什么？好好看看，女儿干的好事儿，盛家，要把他送进去，已经算是开恩了。叶总，我们低头动作呀。是啊，叶总，这样下去，公司怕是保不住了。那你们说，这怎么办呢？叶总，不行，咱们打打盛家。是啊，叶总，盛家总不能把人往绝路上逼吧？还有别的方案吗？行了，今天就先到这儿吧。放我出去！哎，放我出去！哎
。陆哥吃饭了吗？小姐说她不吃，把饭菜都打翻了。叶总来了，叶总，请问这次召开记者会是为什么呢？叶总，盛世宣布取消了和叶氏的所有合作，请问叶氏和盛世最近有什么恩怨吗？这样，首先呢，感谢各位记者朋友能够参加记者招待会。这次召开记者招待会是为了宣布一件事情。叶总，这次登门来是有什么事儿？叶盛总啊。求求您救救我，叶氏吧！叶总，这话说了，您的女儿做出这样的事，要不是心柔心软，不错。现在还想让我不进行什么帮忙？叶总，他是个孤怪。呃，盛总，那个聂子，我已经把他关起来了。您放心啊，以后他再也不会给您惹麻烦了。求您高抬贵手啊！关系，这就算了。呃，盛总，您的意思是？我要叶若滚出叶家、呃。盛总啊，这叶若再怎么说，那也是我姑娘。这既然叶总那么妇女情深，那这件事也没什么。王琦，够。呃，叶总，请吧。行，盛总，这次召开记者招待会是为了宣布一件事情：叶若和叶氏再无关系。叶总，这次和盛世取消合作有什么关系吗？叶总，让小叶小姐和盛总叶总，叶总，叶总。叶总叶总若若，可是咱们的女，你却要跟她断绝关系。我和她断绝关系，我们所有人都都完了呀！一定要这么做。喂，收回叶若，影响所有的产业，通知银行，断绝叶若，所有的信用卡。阿姑，你把叶若放出来吧。小姐，吃点东西吧。女儿，妈，女儿，妈，你走吧，叶家就当没你。妈，你说什么呢？什么叫没有我这个女儿？叶家和你没有任何关系。不行，嗯嗯，不可以，我有话要说。哎，一会儿再说。我不行，真的不行。好了，嗯，你说你说。我怀孕了，四周了。真的？真的，昨天刚做了产检，一切正常。那怎么没让我陪你一起去啊？前两天你和叶若打了回合，今天见面，明天创造，说不定哪天啊我就变成欺负了，我哪敢跟你说？都是我的错，我发誓以后不会了。你还想有以后？我发誓我错了，以后再也不会了。这还差不多。不过小宝会被接受不了。怎么会呢？你再生一个的话，他就完蛋了。不知道他有多开心。啊，不行不行，我不能告诉小宝，我怕他接受不了。行行行，都听你的。夕、嗯、阳，你这个贱人，你非是这么要出现，搞得我现在有家都不能回。宝贝儿，今晚你是我的了。你那怎么还没有动静？哎呀，那生意需要看人看得紧，那出门都有保镖跟着。那下不了手啊！我现在只有你了。进来，三爷，有人找到了，在哪儿？酒吧，已经派人盯着了。
清楚。你们什么人？知道我是谁吗？胡干什么？强哥是吗？怎么，自己做了什么？不清楚。自己做了什么？不清楚。啊啊什么啊？这么大的狗眼，我看看，面前的是谁？啊啊！你是照片上那人啊？看来不用费苦说。我什么都不知道啊，都是别人让我干的。那就说说你知道。啊啊什么啊？呃，问你们说。哦哦，是是是是是是，照片上的人是谁？那个人叫辉哥，听说是从国外回来的。长什么样？我不知道啊，我我们都没有见过面，都是电话联系。还有其他的？没了吧？没什么没有，好好想想。我想想想起来了。呃，好像呃，就有一个夫人，她跟我说，等车开过来的时候推下去就可以了。我当时挺害怕的，咱也没杀过人啊，我就轻轻推了一下，然后就跑了。三姐，好像是贺夫人。收拾你自己，让到警局，备好证据。呃，我不敢了，再也不敢了，饶了我吧。新阳，有件事我得告诉你一下。什么？推你妈妈的人是你慢点。真的吗？什么时候找到的？昨天晚上，我已经找人教训了一顿，让他关在门口。才教训了一顿。听你这口气，好像挺失望。当然失望，把我妈推下去，差点没命了。教训一顿也太便宜他了。放心吧，他的手机号和证据，我都一并交到公安局了。他且在里面蹲着，这还差不多。不过他是受人指使，幕后的真凶还没有找到，现在证据也不齐全，需要点时间。能找到真凶，我一定不认错。我当然相信你啦，老公。你刚刚说什么？再说一遍。什么也没有，顺利消。该死的贺新阳，这不是你，我怎么会成为现在这样？怎么了？生意上把强送给公安局了。会不会连累我们吧？事到如今，只能一不做二不休。忘了贺兄，早就跟你说让你把贺小那个贱人弄死，你就是不听。现在也够烦，来得及。贺新阳，你等着。小妮子，醒了。为什么要绑我？拿钱办事而已。我去上厕所，你们去楼下等我。是是。张队长，我们盛世集团的海外业务是不是进一步拓展？现在在南美、中东、西欧、阿根廷。今天先这样吧，散会。怎么回事？不是有保镖跟着吗？我刚才保镖来电话，那叔太太去趟厕所，人就不见了。废物，赶紧找。不是三爷。三爷，还没有消息吗？没有，派出去的人还没有回消息。李若，自从夜市消灭弱肉断绝关系之后，再没有人见过他。找，瓜地三十要给我找出来。夜市现在怎么样？已经找不着去了。随时可以撤网，奔赴下去，所有人开始行动。我要让叶氏彻底消失。是，三爷。叶总，请问这次的事情是有人进还是进行确认？叶总，网上爆料叶氏集团做假账，通讯录是真的吗？请再让一让，不要妨碍公务。你们都是废物吗？连个人都找不到，自己找。心痒了，都怪我，应该陪你去医院的，就不应该放。三爷，有消息了，看来有消息了，再快点。是三爷，有消息了，有消息了，看来有消息了，赶紧说
。王妃说，有两个亿放在本命，并且不能报，他们现在就去交了。让财务部准备钱，赶紧去。宝宝，你千万不要有事。你闹什么呢？汽油。汽油。你真以为拿了钱生意会放过你啊？一把火烧了，一了百了。亲爱的，还是你想的。汽油，这是要烧死我？严重，放了心啊。哎，邓总，钱准备好。哥，钱准备好了吗？在车里。那就麻烦盛总把钱放在外面的面包车里。现在可以放人了。盛总，请自便。行，不要怕，我一定带你出去。三爷。瑶瑶，你醒了，有没有哪儿不舒服呀？孩子，孩子没事，很安全。妈、啊，山一香呢？在家父病房，还没托给危险。我要去看看他，现在不能下地，妈妈去给你找个轮椅。啊瑶瑶，别担心了，医生说了，过了今晚就过了危险期了。怪我，怎么能怪你？要怪，怪你的夜路啊！叶若他们两个怎么样？通知警方，在机场就得回来了。叶若留存，你二人涉嫌绑架、杀人未遂、非法持有毒品，教唆未成年投毒，请跟我们走一趟。天不门。你呀、啊，我一直欠你的婚礼，我们重新迎接一次好吗？我会让你成为这个世上最幸福的人。我不愿意。盛总，盛太太这么漂亮，穿上婚纱之后呀，肯定更漂亮。我们不是这样的，我们是同事。我们是同事。我们是同事。我们是同事。